गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास एफ आई बी कॉम टू थाउजेंड नाइनटीन पैटर्न सेमेस्टर सेकंड सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर सेकंड टॉपिक फाइनल अकाउंट ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट फाइनल अकाउंट ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट का आज अपन चौथा प्रॉब्लम सोल्यूशन पहा अगोदर प्रॉब्लम समझा गया हा प्रॉब्लेम वैली पब्लिकेशन या पुस्तक दहा नंबर च प्रॉब्लम है तुम्हाला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वरुन इनकम एंड एक्सपेन्डिचर अकाउंट तैयार करा असा प्रॉब्लम एक्जाम देना है प्रकार से जी प्रॉब्लम है फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रेसिडेंसी स्पोर्ट क्लब रायपुर फॉर दियर एंडेड थर्टी फर्स्ट डिसेंबर टू थाउजंड नाइनटीन अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिल्ली जी रिसिप्ट साइड है ती आप पोस्टिंग करता ना, जे इनकम एक्सपेन्डिचर अकाउंट है तेज इनकम साइडला क्रेडिट साइडला पोस्टिंग करते पोस्टिंग करता ज्यादा आइटम वर एडजस्टमेंट है तो ऐडजस्टमेंट लगे कर डेबिट साइडला जो ओपनिंग बैलेंस है कैश का बैंक का तो जर आप प्रॉब्लम मधे कैपिटल फंड दिल्ला न से ओपनिंग बैलेंस शीट का लगता इधे अपन पोस्टिंग करना ओपनिंग बैलेंस शीट में अदरवाइज हा पोस्टिंग कराए नहीं एंट्रन्स फीज वर बचा एडजस्टमेंट आती थी अपन चेक कर मेम्बरशिप फी इनकम साइड लगे सब्सक्रिप्शन दोन हजार अठारह एक तीन है अपन करंट इयर से घेना मार्क् जी है ती मार्क् बैलेंस शीट में जाए कि जर ती स्टील आउटस्टैंडिंग वगैरह क्या अल तो एडजस्टमेंट चेक करूँ पूछ जी है ती क्लोजिंग बैलेंस शीट का लैबिलिटी साइड में जाए कारण तीन रिसिविंग एडवान्स है मिस्लेनियस रिसेट इनकम साइड में जाए लॉकर रेंट जी है इनकम साइड सेल ऑफ ओल्ड फर्निचर फर्निचर च कैलक्युलेशन करता अमाउंट अपने विचार लगे नॉन मेम्बर्स फी इनकम साइड ग्रैंड फॉर लोकल ऑथरिटी इनकम साइड सोशल इवेंट रिसिप्ट इनकम साइड सोशल इवेंट रिसिप्ट इकड़े एक्सपेन्सेस लेस के लिए तरी चलते पेमेंट साइड लेंट रेट स्टेशनरी पेंटिंग सैलरी रिपेयर्स टू फर्निचर ऑनर रूम सेक्रेटरी अदर एक्सपेन्सेस टेलीफोन चार्जेस इन्शुरस ये सर्व आइटम एक्सपेंडिचर लगे इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट लोशल इवेंट एक्सपेन्सेस जो है तो अपन रिसिप्ट मधुन माइनस के क्लोजिंग बैलेंस जो है कैश का बैंक का तो बैलेंस शीट लगे क्लोजिंग एसेट साइड आता एडजस्टमेंट पहा एडिशनल इन्फॉर्मेशन द एसेट्स एंड लैबिलिटीज एज ऑन फर्स्ट जानेवारी टू थाउजंड नाइनटीन एज कॉलेज अर्थ कैपिटल फंड दिल्ला न से ओपनिंग के बैलेंस दिल्ली है अपने कैश इन हैंड एक हजार पांचे की वरती पी होती कैश एट बैंक नौ हजार रुपये फर्निचर है ओपनिंग से तीस हजार रुपये क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन है सब्सक्रिप्शन रिसिवेबल रिसिवेबल मीन आउटस्टैंडिंग एक हजार आठशे रुपये सिक्स पर्सेंट इन्वेस्टमेंट है आता हे सब्सक्रिप्शन रिसिवेबल ला तारीख है तारीख कि एक जानेवारी ओपनिंग ची रिसिवेबल है ओपनिंग ची आउटस्टैंडिंग है मगस वर्ष की आउटस्टैंडिंग एक हजार आठशे रुपये सिक्स पर्सेंट इन्वेस्टमेंट तो ओपनिंग बैलेंस है तीस हजार आउटस्टैंडिंग सैलरी है नौशे रेंट पेएबल है सहाशे स्टेशनरी एक्सपेन्सिव ड्यू बट नॉट पेड मे आउटस्टैंडिंग है तीन शे कैपिटल फंड दिल्ली है बैलेंस शीट का गरज नहीं है ओपनिंग पे जे ओपनिंग से कई आइटम है तथि का संबंध का ही खर्चा का ही इनकम का अपने इनकम एंड एक्सपेन्डिचर से है मैं अपन पोस्टिंग करता नहीं आता विचार करू कैपिटल फंड है सत्तर हजार पांचे रुपये जो अपन बैलेंस शीट में घेर आहोन एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन ऑफ रुपये थ्री थाउजंड रिसिवेबल फॉर टू थाउजंड नाइनटीन चालू वर्षा के आउटस्टैंडिंग कि तीन हजार की अपन ऐड करना सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीटला एसेट में दाखना एंट्रन्स फी और मेम्बरशिप फी आर टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट इन फुल एंट्रन्स फी और मेम्बरशिप फी कैपिटल रिसिप्ट दाखवाये कैपिटल रिसिप्ट दाखवाये कैपिटलाइज करावे लगते थे अपन इनकम एंड एक्सपेन्डिचर ल न दाखता बैलेंस शीट में डायरेक्ट कैपिटल फंड मे ऐड करू डेप्रिशिएशन संगित फर्निचर वर दह टे फर्निचर की मात्र अपने नोट दी लगे कारण ओपनिंग बैलेंस है सेल पे यू आर रिफर टू प्रिपेर इनकम एंड एक्सपेन्डिचर अकाउंट फॉर दियर एंड डेट थर्टी फर्स्ट डिसेंबर टू थाउजंड एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट फर्स्ट अपन इनकम एक्सपेन्डिचर अकाउंट आखना सोल्यूशन घया इन द बुक्स ऑफ रेसिडेंसी स्पोर्ट क्लब रायपुर इनकम एंड एक्सपेन्डिचर अकाउंट फॉर दियर एंडेड थर्टी फर्स्ट डिसेंबर टू 
पोस्टिंग करत असताना आपण ज्या ज्या आयटम वर ऍडजस्टमेंट आहे ते ते लगेच ऍडजस्टमेंट करून घेणार ऍडजस्टमेंट चा सेकंड इफेक्ट पण आपण लगेच देणार आहोत मग बघा जे तुमचं रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट आहे त्याच्या रिसिप्ट साईड पासून सुरुवात करूया जो ओपनिंग बॅलन्स आहे कॅशचा आणि बँकेचा तो कुठेही गोष्टी नाही करायचा एंट्रन्स फी आणि मेंबरशिप फी आपल्याला कॅपिटल रिसिप्ट म्हणून सांगितली तर ती कॅपिटल फंड मध्ये ऍड करावी लागेल तुम्ही इकडे इनरला घेऊन लेस करून आउटरला नेहमी दाखवून मग तिकडे ऍड केली तरी चालेल पण एवढं करण्यापेक्षा डायरेक्ट कॅपिटल फंड मध्ये ऍड केली तरी चालेल मग बॅलन्स शीट कडे या बॅलन्स शीट मध्ये घ्या कॅपिटल फंड लायबिलिटी साईडला सत्तर हजार पाचशे जो आपल्याला ऍडजस्टमेंट मध्ये दिलेला होता ऍड एंट्रन्स फीज एक हजार दोनशे पन्नास ऍड मेंबरशिप फीज एक हजार सरप्लस नंतर येणार आहे फक्त हे दोन आयटम लिहा कॅपिटल फंड मध्ये सत्तर हजार पाचशे मध्ये एंट्रन्स फी एक हजार दोनशे पन्नास आणि मेंबरशिप फीज एक हजार ऍड करा त्यानंतर नेक्स्ट आयटम आहे रिसिप्ट साईडचा तो आहे सबस्क्रिप्शन आता सबस्क्रिप्शन दोन हजार अठराची आहे एक हजार पाचशे दोन हजार एकोणावीसची आहे पंधरा हजार दोन हजार वीसची आहे तीन हजार त्यानंतर इथे जे ओपनिंग बॅलन्सेस होते एक जानेवारी दोन हजार एकोणावीसचे तर त्यामध्ये देखील सबस्क्रिप्शन जी सुएबल दिलेली एक हजार आठशे मग पुढच्या वर्षाची आपण लायब्रिटीला दाखवणार चालू वर्षाची आपण इन्कम एक्सपेंडिचरला दाखवणार त्यामध्ये चालू वर्षाची आउटस्टँडिंग जी आहे ती ऍड करणार आहोत आता कॅल्क्युलेशन कसं करायचं बघा चालू वर्षाची जी सबस्क्रिप्शन आहे ती किती आहे पंधरा हजार रुपये आहे दोन हजार एकोणावीसची पण आउटरला टोटल किती आहे सोळा हजार आठशे रुपये आहे मग घेताना आपण इनर कॉलमला सोळा हजार आठशे घेणार त्यातून मागची आणि पुढची जी आहे दोन त्या मायनस करून टाकणार चालू वर्षाची ऍड करणार मग घ्या बाय सबस्क्रिप्शन सोळा रुपये इनर कॉलमला लेस आउटस्टँडिंग फॉर दोन हजार अठरा एक हजार पाचशे रुपये लेस करून पंधरा हजार तीनशे लेस रिसिव्ह इन ऍडव्हान्स फॉर दोन हजार वीस म्हणजे अठराची लेस केली वीसची लेस केली तीनशे रुपये इनरला पंधरा हजार रुपये आणि चालू वर्षाची ऍड करा ऍड रिसिव्हेबल फॉर दोन हजार एकोणावीस जी ऍडजस्टमेंट मध्ये दिली होती तीन हजार आउटरला आले अठरा हजार आता ही जी आहे वीसची तिचा इफेक्ट देणार आपण तीनशे रुपयाचा बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला मग बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला घ्या प्री रिसिव्ह सबस्क्रिप्शन किंवा सबस्क्रिप्शन रिसिव्ह इन ऍडव्हान्स तीनशे रुपये आणि जी चालू वर्षाची आउटस्टँडिंग आहे ती ऍसेटला दाखवायची आहे आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन त्यात आता दोन दाखवणार होत आपण एक दोन हजार एकोणावीसची तीन हजार रुपये आणि दोन हजार अठराची तीनशे कशी आली तर आपल्याला इन्कम एक्सपेंडिचरला रिसिव्ह मिळा म्हणजे मिळालेली जी सबस्क्रिप्शन आहे ती किती दिलेली होती बघा अठराची एक हजार पाचशे दिली होती आणि ऍडजस्टमेंट मध्ये काय सांगितलं होतं की सबस्क्रिप्शन रिसिव्हेबल किती आहे एक हजार आठशे आहे एक हजार आठशेतले एक हजार पाचशे मिळाले चालू वर्षी पण अजून येणं बाकी किती आहे एक हजार आठशेतून एक हजार पाचशे वजा करायची म्हणजे किती येणं बाकी आहे तीनशे रुपये येणं बाकी आहे म्हणून ते पण आपण ऍसेटला ऍड करून घेतले आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन एकोणावीसची जी ऍडजस्टमेंट मध्ये सांगितली होती ती तीन हजार आणि दोन हजार अठराची इथे कंसात लिहून ठेवा वाटल्यास तर एक हजार आठशे मायनस एक हजार पाचशे म्हणजे तीनशे रुपये दोन्हीची बेरीज आउटरला तीन हजार तीनशे रुपये रिसिप्ट साईडचं आपण लॉकर एंट्रन्स फी मेंबरशिप फी ट्रान्सफर केली सबस्क्रिप्शनच्या ज्या ऍडजस्टमेंट होत्या त्याच्यासह इफेक्ट आपण दिलेले आता पुढे आहे मिसलेनियस रिसिप्ट त्यानंतर लॉकर रेंट फॉर थर्टीन मंथ म्हटले तेरा महिन्याचं लॉकर रेंट आहे आपण जो पण खर्च किंवा इन्कम घेतो तो बाराच महिन्याचा घेतो एक वर्षाचा तिथे आता सेल्फ ऍडजस्टमेंट आहे की एक वर्षाचं लॉकर रेंट काय आहे प्री रिसिव्ह मग बारा महिन्या तेरा महिन्यासाठी दोन हजार सहाशे एक महिन्याचं कसं कॅल्क्युलेट करणार आपण तर एक महिन्याचं कॅल्क्युलेट करण्यासाठी त्याला तेराने भाग द्यायचा म्हणजे एक महिन्याचे दोनशे रुपये मग दोनशे रुपये काय आहे तर प्री रिसिव्ह ते आपल्याला मायनस करावं लागेल बिस्नेस रिसिप्ट वर कोणती ऍडजस्टमेंट नाही नॉन मेंबरशिप फीज वर कोणती ऍडजस्टमेंट नाही लो ग्रँड फ्रॉम लोकल ऑथॉरिटी वर कोणती ऍडजस्टमेंट नाही आणि सोशल इव्हेंट रिसिप्ट मधून आपण सोशल इव्हेंट एक्सपेन्सेस जो आहे तो वजा करणार मग इन्कम साईडला घ्या मिस्लेनियस रिसिप्ट आउटरला फाय हंड्रेड रुपीज पाचशे रुपये त्यानंतर लॉकर रेंट इनरला घ्या दोन 
त्यातून रिसिव्हड इन ऍडव्हान्स मी आता सांगितलं त्याप्रमाणे एक महिन्याचं दोनशे रुपये मायनस करा आउटरला दोन हजार चारशे या दोनशे चा सेकंड इफेक्ट पुढचं जर आगाव रक्कम मिळाली असेल तर ती आपली चालू वर्षाची लायबिलिटी असते म्हणून लायबिलिटी साईडला लॉकर रेंट रिसिव्हड इन ऍडव्हान्स दोनशे रुपये सेकंड इफेक्ट ही सेल्फ ऍडजस्टमेंट होती त्यानंतर घ्या बाय नॉन मेंबरशिप फीज चारशे बाय ग्रँड फ्रॉम लोकल ऑथॉरिटी एक हजार सहाशे आणि सोशल इव्हेंट रिसिप्ट मधून एक्सपेन्सेस वजा करून आपण प्रॉफिट काढतोय म्हणून बाय प्रॉफिट ऑन सोशल इव्हेंट रिसिप्टची अमाऊंट होती एक हजार तीनशे पन्नास इनरला घ्या त्यातून लेस एक्सपेन्सेस दोनशे रुपये जे पेमेंट साईडला होते वजा करा आउटरला एक हजार एकशे पन्नास रुपये याप्रमाणे आपण आधी संपूर्ण रिसिप्ट साईड जी होती ती पोस्टिंग केलेली आहे आता पेमेंट साईड पेमेंट साईडला रेंट अँड रेट्स आहेत चार हजार सहाशे रुपये रेंट अँड रेट्स वर ऍडजस्टमेंट बघा इथे रेंट पेबल दिलेला आहे सहाशे आता हा ओपनिंगचा भाग आहे कारण की ओपनिंग बॅलन्सेस तारीख देऊन हे सगळे अमाऊंट दिलेले होते त्यामुळे हे जे पेबल आउटस्टँडिंग आहे इथपर्यंत कॅपिटल फंड पर्यंतचे त्याला सर्वांना तारीख किती ऍप्लिकेबल आहे एक जानेवारी दोन हजार एकोणावीस म्हणजे हे सगळे ओपनिंगचे मग ओपनिंगचे रेंट पेबल किंवा आउटस्टँडिंग असेल तर आपण ते लेस करतो म्हणून एक्सपेंडिचरला रेंट इनर कॉलमला घ्या चार हजार सहाशे लेस रेंट पेबल किंवा आउटस्टँडिंग दोन हजार अठराचे ते मागचे म्हटल्यावर अठराचे सहाशे रुपये लेस करा आउटरला चार हजार रुपये आता या सहाशेचा सेकंड इफेक्ट कुठे गेला असता जर ओपनिंग बॅलन्स शेत असतं तर म्हणून दुसरा इफेक्ट द्यायचा नाही ओपनिंग शेत ते क्लोजिंगच्या बॅलन्स शेतला त्याचा इफेक्ट येणार नाही त्यानंतर पुढचा आयटम आहे स्टेशनरी एक्सपेन्सेस त्यावर पण ओपनिंगचं काहीतरी दिले बघा स्टेशनरी एक्सपेन्सेस ड्यू बट नॉट पेड म्हणजे आउटस्टँडिंग आहे तीनशे रुपये ते पण लेस करावे लागते स्टेशनरी एक्सपेन्सेस घ्या इनरला एक हजार तीनशे लेस ड्यू बट नॉट पेड टू आउटस्टँडिंग फॉर दोन हजार अठरा तीनशे रुपये आउटरला एक हजार या तीनशेचा पण सेकंड इफेक्ट द्यायचा नाही कारण की तो ओपनिंगच्या बॅलन्स शीटला येईल आपल्याकडे फक्त क्लोजिंगचं बॅलन्स शीट आहे त्यानंतर नेक्स्ट आयटम आहे प्रिंटिंग सॅलरी रिपेअर्स टू फर्निचर ऑनरियम टू सेक्रेटरी अदर एक्सपेन्सेस टेलिफोन चार्जेस इन्शुरन्स यावर कोणतीही ऍडजस्टमेंट आहे का ते चेक करून घेऊया सॅलरीवर आहे आउटस्टँडिंग सॅलरी आहे बाकी इतर कशावरही नाही त्यामुळे ते डायरेक्ट पोस्टिंग होती मग या प्रिंटिंग आउटरला एक हजार आठशे रुपये सॅलरी नऊ हजार नऊशे इनरला घ्या लेस आउटस्टँडिंग फॉर दोन हजार अठरा कारण ओपनिंग चेअर म्हणून लेस करा नऊशे रुपये आउटरला नऊ हजार त्यानंतर बाकीच्या आयटमवर ऍडजस्टमेंट नाही त्यामुळे ऍज इट इज घेतले रिपेअर्स टू फर्निचर नऊशे रुपये टू ऑनरियम टू सेक्रेटरी तीन हजार सहाशे रुपये टू अदर एक्सपेन्सेस सहाशे रुपये टू टेलिफोन चार्जेस सातशे पन्नास टू इन्शुरन्स एक हजार रुपये याप्रमाणे आपण जी पेमेंट साईड होती त्यातले सर्व आयटम पोस्टिंग केले फक्त आता बॅलन्सेस राहिलेले आहेत कॅश आणि कॅश ऍट बँक तर सोशल इव्हेंट एक्सपेन्सेस आधीच आपण इकडे वजा केला होता त्यामुळे डबल नाही घ्यायचा कॅश इन हँड आणि कॅश ऍट बँक बॅलन्स शीटला दाखवा कॅश इन हँड आणि कॅश ऍट बँक बॅलन्स शीटच्या सीट साईडला कॅश इन हँड तीनशे पन्नास रुपये आणि कॅश ऍट बँक तेरा हजार रुपये आता फर्निचर रिसिप्ट साईड इन्कम साईड सॉरी रिसिप्ट साईड पेमेंट साईड दोन्ही गोष्टी झाल्या ऍडजस्टमेंट मध्ये ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन मध्ये कॅश आणि बँकेचं ओपनिंग बॅलन्स होतं ते कुठेही पोस्टिंग नाही करायचं फर्निचर घ्या फर्निचर आहे तीस हजार आणि इकडे बघा जी इन्कम साईड रिसिप्ट साईड आहे आपली ती किती जातो सेल ऑफ ओल्ड फर्निचर दोन हजार आणि तारीख दिलेली होती एक जानेवारी दोन हजार एकोणावीस दोन हजाराचं फर्निचर सेल केलेलं एक जानेवारी एकोणावीस आणि एक जानेवारीचा बॅलन्स होता तीस हजार रुपये मग बॅलन्स शीटला गया फर्निचर इनर कॉलमला तीस हजार लेस सेल दोन हजार म्हणजे फर्निचर राहिलं अठ्ठावीस हजाराचं आणि त्यावर आपल्याला दहा टक्के डिप्रिसिएशन सांगितलंय लेस डिप्रिसिएशन टेन पर्सेंट दोन हजार आठशे अठ्ठावीस हजारावर आउटरला पंचवीस हजार दोनशे डिप्रिसिएशनचा सेकंड इफेक्ट द्या इन्कम एंड एक्सपेंडिचरच्या डेबिट साईडला टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्निचर दोन हजार आठशे आता ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन मधलं काही राहिले का चेक करून घेऊया सबस्क्रिप्शन झालं हा सिक्स पर्सेंट इन्व्हेस्टमेंट राहिलेली तिचं ओपनिंग बॅलन्स आहे तीस हजार जर ओपनिंग आहे तर त्यावर आपल्याला व्याज कॅल्क्युलेट करावं लागेल 
म्हणून तीस हजार रुपये बॅलन्स शीटला ऍसेटला घ्या सिक्स पर्सेंट इन्व्हेस्टमेंट तीस हजार आउटरला आणि त्यावर तर सहा टक्क्याने एक वर्षाचं व्याज कॅल्क्युलेट करतोय आपण सिक्स पर्सेंट इन्व्हेस्टमेंट आउटस्टँडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंट ऍट सिक्स पर्सेंट सहा टक्क्याने तीस हजारावर एक हजार आठशे रुपये ते आपल्याला ए नाही म्हणून ऍसेटला आणि एक इफेक्ट इन्कम एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या इन्कम साईडला आउटस्टँडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंट ऍट सिक्स पर्सेंट बाय आउटस्टँडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंट ऍट सिक्स पर्सेंट एक हजार आठशे रुपये आणखी काही राहिले का चेक करून घ्या बाकीचे आयटम आपण पोस्टिंग केले सबस्क्रिप्शन झाला एन्ट्रोल फी मेंबरशिप फीचा पण इफेक्ट झाला डेप्रिसिएशन चा पण झाला प्रॉब्लेम पूर्ण झालेला आहे आता टॅली करा इन्कम एक्सपेंडिचरची बेरीज करा इन्कम साईड मोठी येते पंचवीस हजार आठशे पन्नास डेबिटला मांडा पंचवीस हजार आठशे पन्नास त्यातून डेबिट मायनस करून बॅलन्स काढा टू सर प्लस कॅरीट डाऊन आलेला आहे चारशे तो बॅलन्स शीटला कॅपिटल फंड मध्ये ऍड करा ऍड सर प्लस चारशे आणि आता बॅलन्स शीटची टोटल करा बॅलन्स शीटची टोटल आलेली आहे त्र्याहत्तर हजार सहाशे पन्नास दोन्ही साईड ज्या आहे बॅलन्स शीटच्या त्या त्र्याहत्तर हजार सहाशे पन्नास ला टॅली झालेल्या आहेत याप्रमाणे आपला चार नंबरचा जो प्रॉब्लेम होता चॅरिटेबल ट्रस्ट फायनल अकाउंटचा तो कम्प्लीट झालेला आहे हा प्रॉब्लेम आहे आणि हे त्याचं सोल्युशन इथे आपला चार नंबरचा जो प्रॉब्लेम आहे तो कम्प्लीट झालेला आहे थँक्यू